দেখুন ফেসবুক ফ্রি ট্রাফিক নিয়ে আপনারা অনেক অনেক কমেন্ট করছেন এবং জানতে চাচ্ছেন কিভাবে বাকিরা সেল করছে আপনারা যে সেলিং যেই বি মানে ইন্সপায়ারেশনগুলো পাচ্ছেন গ্রুপ থেকে এগুলো ফ্রি ট্রাফিক দিয়ে করা আমি নিজে পোস্ট করেছিলাম আমাকে ইনবক্স করেছে বিশটা সেল মাত্র বিশটা সেলে তিনশো সাতচল্লিশ সাড়ে তিনশো ডলারের মতো হচ্ছে প্রফিট মানে অর্থাৎ এগুলো এখানে যা বলছি প্রতিদিন একশো পাঁচ ডলার ইনকামের ফর্মুলা সেখানে ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই তিন হাজার এই খুব কথাগুলো হ্যাঁ একটু ক্লিক বেড টাইপের বাট এগুলো ট্রু এবং এগুলো না বললে হয়তো আপনারা মানে শিখতে আসবেন না মানে একটু লোভ না দেখালে আপনারা শিখতে আসবেন না শিখে কাজে লাগাবেন লাগবেন না যেমন ধরেন এই চারটা ভিডিওর মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হচ্ছে এইটা যে কীভাবে ব্র্যান্ড নেমটা চুজ করতে হয় আরে ভাই আপনার ব্র্যান্ড নেম না থাকলেই আপনি মডিফের সাথে কাজ করে মজাটা মজাটাই বা কী পাবেন হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে কম ভিউ হচ্ছে দেড় দেড় হাজার মানুষ দেখেছে কৃষিজনের জন্য ভালো মকা বোকে মা এটা এতটুকু দেখেছে ফাইন বাট দেখেন এইটা সবচেয়ে পরে দিয়েছে এই ভিডিওটা এরপরে কোনো ভিডিও দেওয়া হয়নি গত সপ্তাহে দিয়েছে এটা সবচেয়ে বেশি ভিউ শিখে নিন এবং আমার এখানে ভুলও আছে বানান শিখে নিন দেখেন নটা আসছে আমি দেখিনি ব্যস্ততার কারণে হয়তো শিখে নিন ইনভেস্টমেন্ট ছাড়াই এত ডলার ইনকাম ঝাঁপিয়ে পড়েছে হ্যাঁ ঝাঁপিয়ে পড়ে এত এখন ভিডিওটাতে যাই ভিডিওটা ট্রু জেম ছিল এটা আপনারা বলতে পারেন যে ইয়ের ক্রেক স্টাডি আমাদের রাজীব রাজীব রাজীবের এবং হ্যাঁ সে নিয়ে দেখছে তাই না তো আমি একটা ভিডিও করব বলেছি কিন্তু এর মধ্যে অনেক ইনফরমেশান আছে তাকে আমি ক্রেডিটও দিয়েছি এবং সেই উল্টা ভিডিওর মধ্যে আমাকে বারবার ক্রেডিট দিচ্ছিল বাট না এটা আসলে তার নিজের কাজেরই আসলে প্রাপ্তি তো এরকম যারা অনেকেই মানে ফ্রি ট্রাফিকে কাজ করে মানে ডলার আয়ন করছেন তারা যেটা করেছিল এই ইয়েটা দেখে আমার জানা নেই বাংলাদেশে এর আগে কোনো ফ্রি ট্রাফিকের উপরে এরকম কোনো কোর্স ছিল কি না অবশ্যই জানলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমার <laughs> দেখা গেছে ওকে এবার আসি হচ্ছে এখানে আপনাদের মানে কমন কিছু প্রবলেম আমি যে আমি ধরেছি এর জন্য আমি ওয়েট করেছি যে আসলে প্রবলেমসগুলো কি আসে সে প্রবলেমসগুলো এখানে পেয়েছি এখানেও কমেন্ট ছিল ওকে এখন আমি আসি এখানে যারা ধৈর্য ধরে দেখছেন তাদের জন্য ভিডিওটা খুবই উপকারে আসবে এবং যারা ধৈর্য ধরে কাজ করতে পারে বাট একটা কথা আগে বলে নিন ফ্রি ট্রাফিকে কিন্তু স্কিল মানে আপনার যে স্কিল অথবা আপনার ট্যালেন্ট এটা আসল না ফ্রি ট্রাফিকের প্রধান যেই বিষয়টা আপনার থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ধৈর্য আপনার রেজাল্ট কবে আসে সেটা কিন্তু আমি বলতে পারবো না বাট আপনার রেজাল্ট যে আসবে আপনি লেগে থাকলে এটা একদম হানড্রেড পার্সেন্ট কনফার্ম বাট এটা একটু লং টার্ম প্রসেস কিন্তু এটা থেকে আপনার ফ্রিতে কোনো ধরনের কোনো ইনভেস্টমেন্ট ছাড়া আপনার টাকা আসবে ওকে তো এই যে দেখছেন হাউ টু জেনারেট ফ্রি ট্রাফিক উইথ ফেসবুক এটা আমি লিখেছি হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল সেলারদের জন্য যারা বাংলা ভাষা বোঝে না তাদের জন্য এটা মডিফতে তাদের গাইড হিসেবে যাবে এবং আরও কিছু লিখব সেখানে আপনারাও আবার ভিডিও পাবেন কারণ আমাদের আমাদের কান্ট্রি যারা আছেন আপনারা ভিডিও টিউটোরিয়াল 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 ছাড়া আপনারা আর কিছুই বোঝেন না তো আপনাদের জন্য টিউটোরিয়াল আর এভাবে পোস্ট করে দিলে আপনারা খাবেন না আমি জানি ওকে এত কিছু লিখব আমি এটা দেখে দেখে আমি এগুলোকে এক্সপ্লেন করে যাব এখন কারণ আমি ধরে নিচ্ছি এই টিউটোরিয়ালটা আপনি দেখেছেন দেখলে বাকিগুলো আমার ভিজুয়ালাইজ করে দেখানো লাগবে না ওকে তো আমার কি কি লাগবে আমার ফেসবুকে কাজ করতে হলে আমার যেটা যেটা লাগবে একটা গ্রুপ লাগবে প্রথমে এই গ্রুপটাকে আমি বলেছি ওকে আপনি এই আপনার নিশে ডমিনেট করার জন্য আপনার গ্রুপ গ্রুপ লাগবে কেন এটা পরে আসবে কিছু নিশ পেজড আপনার পেজ লাগবে আপনি যেই নিশে কাজ করছেন হ্যাঁ একটা নিশে কাজ করেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি পেজ অ্যাটলিস্ট তিনটা বেশি হলে আপনার ব্যাপার বাট আপনি কতটা এফোর্ড দিতে পারেন তিনটা অ্যাটলিস্ট তিনটা লাগবে আপনি চাইলে পার্সোনাল প্রোফাইল ইউজ করতে পারেন বাট বেশ কিন্তু আপনার ব্র্যান্ডেড পেজটাকে রিপ্রেজেন্ট করাটাই ভালো আপনার একটা প্রোফাইল লাগছে না অনেকেই বলছেন যে ওই যে রাজীব বললো যে ফেক ফেক প্রোফাইল হ্যাঁ ফেক প্রোফাইল যদি আপনার প্রবলেম হয় ফেক প্রোফাইল খুলবেন না 
আপনি যদি ভিপিএন দিয়ে যদি পেইড খুব ভালো ভিপিএন দিয়ে যদি ফেসবুকের অ্যাকাউন্ট নিতে পারেন সেটা ভিন্ন ব্যাপার অথবা বাইরে থেকে কোনো ফোরামের মাধ্যমে যদি বাইরের মানে ফরেনারদের কোনো ফেসবুক রিয়েল অ্যাকাউন্ট কিনতে পারেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যাপার হতেই পারে আপনি এতটা স্মার্ট আর যদি কিনতে না পারেন ওকে শুধু পেজটাকে দিয়ে আপনি মার্কেটিং শুরু করেন পেজ দিয়ে আপনি সব জায়গায় কমেন্ট করতে পারবেন পেজ দিয়ে আপনি আপনি আপনাকে মার্কেটিং করতে পারবেন ওকে ওকে তাহলে প্রোফাইলটা আমি কিভাবে সাজাবো আচ্ছা এখন এটা আপনাদের জন্য না এটা বাইরেরদের বাইরের জন্য তাদের মানে বলছি যে আমি যে আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে যত পারেন কোলাবরেট করেন যারা নিজ পেজ ফ্রেন্ড হ্যাঁ সে তাদের সাথে কোলাবরেট করেন যদি আপনার একটা মানে ফরেন একটা ফেসবুক আইডি থাকে এবং ওই নিশের উপরে আপনি যে কে বসে আছেন আপনার এটা মানে ভ্যারিফিকেশান লাগছে না বা এমনি তো আপনি ওয়ে বের করে ফেলেছেন কীভাবে একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বাংলাদেশে থেকেই ফেক নাম্বার দিয়ে কীভাবে কীভাবে ভেরিফাই করা যায় যদি সেটা আপনি পেয়ে থাকেন বুঝে থাকেন তাহলে এটা আপনার জন্য এবং যত খুশি আপনি নিজ নিজ বেসড ফ্রেন্ডস বানিয়ে নেন ওকে নাম্বার টু থ্রি হচ্ছে লাইক অ্যাজ মেনি এবং আপনার ওই প্রোফাইল দিয়ে যত যত ইচ্ছা আপনি নিজ বেসড আর যত ইচ্ছা আপনার যে প্রোফাইলটা আছে সেটা দিয়ে নিস নিসের যতগুলো পেজ আছে যতগুলো সম্ভব অ্যাক্টিভ পেজ আছে ওগুলোতে লাইক দিয়ে রাখবেন কেন লাইক দিয়ে রাখবেন কেন আপনার যেন আপনার নিউজ ফিডে যেন ওই কন্টেন্টগুলো আসতে থাকে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন মোস্ট লাইক বা মোস্ট ভাইরাল পোস্টগুলো আসলে কি এই নিশে এটা আপনি করতে থাকবেন এখন আপনার বাংলাদেশি ফেক অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে সেটা দিয়ে চাইলেও আপনি আপনার শুধু নিশের উপরে কাজ চালিয়ে যান ওকে আর লোকেশান সেটা না চেঞ্জ করে কয়জন আবার লোকেশান দেখতে যাবে লোকেশান হাইড করে আপনি আপনার বাংলাদেশি একটা ফেক অ্যাকাউন্টকে চাইলেই লোকেশান ইউএসএ না দিয়ে আপনি নামটা চেঞ্জ করে দিলেন আসে না বাংলাদেশে দেখবেন যে আমাদের অনেক ফেক অ্যাকাউন্ট এসে এসে আমাদেরকে মানে আমাদেরকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট দিচ্ছে গ্রুপে দিচ্ছে এই সেই মাইকেল টাইকেল এই সেই নাম দিয়ে কিন্তু যে দেখা যাচ্ছে ফ্রেন্ড লিস্টে সব বাঙালি তারপরে একটু অ্যাবাউটে গেলে দেখা যাচ্ছে যে মানে আমি পথারা পথিক পরে আর কী নাম জীবনে আর কি পেলাম এই টাইপের অনেক কিছু আছে তো এই এইগুলো কিছু থাকবে না ফ্রেশ যদি থাকে ওইখানে নামটা জাস্ট একটা নাম দিয়ে একটা বাইর কান্ট্রির নাম দিয়ে ওইটাতে ওইটাকে আপনি বিজি রাখতে পারেন আপনার নিশের জন্য দরকার নেই সেটা দিয়ে মার্কেটিং করা জাস্ট আপনি একটা প্রোফাইল থাকুন এবং আপনার আপনার মেইন অ্যাকাউন্ট আপনার যে অ্যাকাউন্ট যে অ্যাকাউন্টটা দিয়ে আপনি এখন আমার ভিডিও বা আমার পোস্টটা দেখছেন গ্রুপ থেকে যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাঁ এই অ্যাকাউন্ট কি চাইলেই একাধিক পেজ ক্রিয়েট করতে পারে না আর পেজের তো অ্যাডমিনকে দেখা যায় না ভাই গ্রুপের অ্যাডমিনকে দেখা যায় তাহলে বাইরে থেকে কেউই বুঝতে পারবে না এটা একটা বাংলাদেশি মানুষ এই পেজটা খুলছে এই দেখেন পেজ ক্রিয়েট পেজ দেখেছেন ক্রিয়েট পেজ এখানে ক্রিয়েট পেজ দেবেন ক্রিয়েট পেজ দিলেই আপনি আপনি ইচ্ছা মতো মানে আপনি পেজ বান আপনি খুলতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আপনি দুই তিনটা খুব টার্গেটেড পেজ খুলবেন ওকে আচ্ছা এখানে ওই যে মাঝে মাঝে আসবো আর আমি টিপ দেবো টিপসগুলো হচ্ছে আপনি চাইবেন যেন নিশবে যেমন ডগ লাভার্স অথবা লো ডগস ডগস দিলাম দেওয়ার পরে আমার কি কি ধরনের হবে আমার পেজটা এখানে আমাকে সাজেশান দিচ্ছে এখানে সাজেশন কিউট ডগস ডগ ফ্যাক্টস ডগস ট্রাস্ট ডগস নিডিং হোমস এই টাইপের সবচেয়ে বেশি সার্চ ভলিউম কিসে এটা কেমনভাবে কীভাবে আসতেছে এটা আমার বলছি আমি কীভাবে আসতেছে যারা জানেন না এগুলো সার্চ ভলিউমগুলো কীভাবে আসছে আমি বলছি ডগস পিকচার ডগ পিকচার্স ওই পিকচার্স দেখতে গিয়ে কিন্তু অনেকে টি শার্ট পেয়ে ফেলবে ডগস পেস সায়েন্টিফিক নেম ওকে দরকার নেই আপনি দেখবেন যে মোস্ট ভিউ আছে যেমন ধরেন এটা ডগ ফর সেল সাড়ে চার লক্ষ আছে হলো ডগ ফর সেল ডগ ফর সেল তো আপ সাড়ে তিন লক্ষ আছে তো এবার সাড়ে চার লক্ষ এখানে আছে সাড়ে তিন লক্ষর উপর ডগ ফর অ্যাডপশন এটা তো আসলে সেল করবেন না আপনি অ্যাডপ শোর করবেন না এটাকে এই স্কিওয়ারটাকে আপনি চাইলে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ইউজ করতে পারবেন সেটা ভিন্ন বিষয় ডগস ট্রাস্ট এই ওকে কিউট ডগ কিউট ডগস এটা খুব সার্চ আছে আপনারটার সাথে মিলিয়ে আপনার ব্র্যান্ডের সাথে মিলিয়ে এই টাইপের তো আপনি কিওয়ার্ড প্যানার ইউজ করতে পারেন যে সবচেয়ে বেশি কিওয়ার্ড যেগুলো তো আছে সার্চ ভলিউম আছে ওইগুলো দিয়ে আপনি নাম খুলতে পারবেন যদি একটা হিট খেয়ে যায় আপনাকে আর কে পায় আপনার এমনি এমনি লাইক আসবে আমার এমন বাইরের পেজ আছে টি শার্ট রিলেটেড না অন্য তো ওইখানে এমনি এমনি লাইকস আসতেছে এমনি এমনি ইনবক্স করে মানুষ কেনার জন্য ভাবে যে আমি নিজে খুব বড় একটা অথরিটেটার আমাকে আমাকে জাস্ট মেসেজ করতে থাকে এবং আমি আমার অ্যাফিলিয়েট লিঙ্ক দিয়ে দিলে সে কিনে নিচ্ছে একটা দামি প্রোডাক্ট তো কিনে নিচ্ছে এবং আমি এটা ইয়ে পাচ্ছি খুব সহজে আপনি চাইলেই ওটাকে টার্গেট করতে পারবেন একটু ভাষা ভাষা আমি একদম দেখিয়ে
তো আপনাদের জন্য আপনাদের জন্য এটা না আপনারা যদি একটু ধরতেন একটু কাজ শুরু করতেন তাহলে অনেক কিছু পেয়ে যেতেন ওকে এংগেজ উইথ এ কন্টেন্ট অন দোজ পেজেস ইউজিং ইউর পেজ পেজেস প্রোফাইল হ্যাঁ তো আপনার পেজ প্রোফাইলটা দিয়ে আপনি চাইলে এঙ্গেজ করতে পারবেন যে কোনো ইয়েতে বুঝতে পারছেন না আচ্ছা একটু দেখিয়ে দিই আগে একটু দেখাই যে পেজ কীভাবে খোলে একটু দেখাই দিই এখানে এটা কি বিজনেস না কমিউনিটি অবশ্যই বিজনেস আমি বিজনেস সিলেক্ট করবো নেমটা কী থাকবে কিউব ডগস কিউব ডগস আর কী দেখলাম যেন লেখা কিউব ডগস আর হচ্ছে কিউব ডগস পিকচার্স তাহলে কয়টা কিউ অর্ডার কিউব ডগস আবার ডগস ডগস পিকচার্স কিউব ডগ ডগ পিকচার্স এরকম নিতে পারেন মানে কিউওয়ার্ড মিলাই দিলে কিউব ডগ পিকচার্স অথবা ডগ পিকচার্স আর তারপরে মিলাই যতটুকু মিলাতে পারেন আপনি আপনারা যদি এটা যদি এমন শোনায় যে রেলিভেন্ট শোনাচ্ছে তাহলে সমস্যা নেই ডগ ব্রিজ ডগ ফ্যাক্স মানে মিলাই দিলে তিনটা আরেকটা খুলবেন ডগ ফ্যাক্স আরেকটা এভাবে মিলাই দিলে শুধু ডগে এখন আপনি আমরা আপনারা আপনারা আমার ইয়ে দেখেছেন ভিডিও দেখেছেন এখন নেমে পড়ছেন শুধু ডগ নিয়ে কাজ করতে আর দুনিয়াতে কোনো নিস নাই এবার আমার আর কোনো ঘুম নাই আমি ডগ নিয়ে কাজ করবো কয়েকদিন করবো রেজাল্ট আসবে না আমি এবার ঘুমাই থাকি কারণ সরকার যারা খুঁজে তাদের জন্য আসলে একটা সমস্যা আপনি ক্যাটাগরি কী করবেন ক্লথিং আমরা ক্লথিং ব্র্যান্ড জানেন এই যে ক্লথিং স্টোর আমরা একটা স্টোর হবে এই কন্টিনিউ করবেন স্ট্রিট অ্যাড্রেস এটা সেটা একটা দিয়ে দিবেন এগুলো আমার অফিসের অ্যাড্রেস তো একটা সেটা দিয়ে দিবেন হয়ে গেল নাম্বার এটা সেটা হয়ে গেল হ্যাঁ তো আপনার জিপ কোড এগুলো ফেকও দেওয়া যায় চাইলেই ফেক দেওয়া যায় কিন্তু এটা ভেরিফাই করতে বলবো অনেকে বলে না ভেরিফিকেশনের জন্য বলছে ওই তো ভিপিএন এন এন থাকলে এই কন্টিনিউ করে দেবেন শেষ পেজ ক্রিয়েট হলো তারপর বিভিন্ন ফিচার আছে ওগুলো আপনার নিজে নিজে করবেন যদি করতে না পারেন যেখানে যেখানে আটকে যাবেন স্ক্রিনশট দিবেন গ্রুপে সলিউশন আমি দিব অনেকেই আছে হাজার মানুষ আছে না দিলে আমি দেবো ওকে আর কিছু এখানে দেখানোর দরকার নেই এবার আমি আসি হচ্ছে কীভাবে পেজ হিসেবে কমেন্ট করা যায় চলুন আমাদের গ্রুপে যাই চলুর জন্য আমাদের গ্রুপে যাই গ্রুপে যাওয়ার পরে আমি দেখছি যে এখানে কমেন্ট করার জন্য আমার আমি অ্যাভেলেবেল আছি যে কোনো ইয়েতে যাবেন গ্রুপ অনেক অ্যাক্টিভ দেখেন এখন কমেন্ট হচ্ছে এখানে দেখেন এইভাবে আসবে এটা ড্রপ ডাউন করা যায় করে আপনি আপনার দেখেন আমার জাফি ডিটেল আমার পেজ আর কারণ ওই পেজটা এখানে ইনক্লুড আছে এই গ্রুপে জয়েন করেছে হ্যাঁ তো আমি চাইলে এখানে লিখতে পারবো হ্যালভিন আমি লিখে দিলাম ওকে হ্যালভিন দেখতে যাচ্ছে সে আবু মারুফ আমাদের সুপার অ্যাক্টিভ একজন ইয়ে অ্যাডভিন সে একটা রিসোর্স দিবে হ্যালভিন লিখলে এখানে রিসোর্স দেবে সাতশো পঞ্চান্ন কমেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে পারছেন যে আসলে গ্রুপের কি পরিমাণ অ্যাক্টিভিটি আছে ওকে তো আপনি যে কোনো গ্রুপে গিয়ে আপনি এভাবে পোস্ট করতে পারবেন ওকে আসতেছি আচ্ছা লাইক অ্যান্ড রিপ্লাই টু আদার্স কমেন্টস উইথ ইন দোজ সেম পেজেস ইটস ইউর ডিউটি টু গেট ইনভলভ টু ক্রিয়েট এ বিগ ফ্যান পেজ আচ্ছা আপনার একটা ডিউটি এটা যে আপনি খুব বড় একটা ফ্যান পেজ ক্রিয়েট করবেন বিশাল যদি ফ্যান্স না থাকে আপনার পেজে যদি অনেক লাইকস না থাকে আপনার গ্রুপে যদি মেম্বার্স না থাকে তাহলে কীভাবে আচ্ছা এই কাজগুলো কি আপনার গ্রুপে বসে বসে করবেন না আপনি অন্যান্যদের গ্রুপে যাবেন অন্যান্য ডগ রিলেটেড বা আপনার রেস্ট রিলেটেড গ্রুপে যাবেন এবং তিনটা পেজ যে আপনার তিনটা পেজ নিয়ে ঢুকে পড়বেন তিনটা পেজ নিয়ে ঢুকে পড়বেন চাইলে প্রোফাইল নিয়েও ঢুকে পড়তে পারেন যদি প্রোফাইল ইংলিশ নেম হয় বা সামথিং ঢুকে পড়বেন ঢুকে পরে আপনি শুরু করবেন কমেন্ট উল্টা পাল্টা কমেন্ট করবেন না এখন জয়ন্ত দাস এখন দেখতে পাচ্ছি আমি যদি এখানে একটা লাইক দিই সে একটা নোটিফিকেশান পাবে না দেখবে কি যে জাফি ডিজিটাল তাকে এখানে লাইক দিছে তাই না সে দেখবে না এটা সে দেখে বলবে ও ধরেন ও উনি হচ্ছে মানে ডগ লাভার ধরেন আমি ডগ লাভার এখানে লাইক দিয়েছে ডগ মানে কিউব ডগ পিকচার লাইক দিয়েছে তো এ তো ডগ লাভার অলরেডি এই গ্রুপে আছেই ডগ রিলেটেড একটা গ্রুপে আছেই তখন সে কি করবে ওই পেজ দেখবে যে দেখি 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 তো যাই তো গিয়ে সে ওই পেজটাকে লাইক দিয়ে দিবে এটা হচ্ছে আপনার এক ধরনের আপনার মার্কেটিং আর একটা হচ্ছে যে কেউ খালি খুঁজবেন কে কোনো প্রবলেম চাচ্ছে এই যে ট্রাফিক ট্রাফিক ফ্রি ট্রাফিক সেল বিশটাতেই এত লাভ বললো তারপরে আপনি যে বলবেন যে আপনি ধরেন একটা ট্রিক পাইলেন কোথাও বলবেন যে এজ এ জাফি ডিজিটাল আমি অন্যান্য গ্রুপ দিয়ে বোঝাচ্ছি না ধরেন একটা একটা ডগ গ্রুপ আর পেজটা একটা ডগ রিলেটেড গ্রুপ ওকে আপনি বুঝে নেবেন সো আমি লিখছি যে আই হ্যাভ আই হ্যাভ সরি আসছে না পেজ কেন শুরু করছে না আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া আসছে না খেয়াল করে দেখেন আসছে না ধরুন আচ্ছা পেজ হিসেবে ক্লিক আপনি আমি জাস্ট কমেন্ট আপনাকে দেখিয়ে দিই আই হ্যাভ এ গ্রেট টিপ আই হ্যাভ গ্রেট টিপ টু সেল লাইক দিস টু সেল সেল এটা হবে সেল লাইক দিস উইথ
তো এখানে এখানে আমাকে কমেন্ট করবে আমার পেজে লাইক করবে আমাকে সো আপনি বলবেন যে মাই পেজ হ্যাজ বা আপনি তো আপনি যখন কমেন্ট করবেন পেজ তো শো করবে মানুষ লাইক করবে ইচ্ছা মতো ভালো ভালো ওয়ার্ডস এখানে দেন বা দরকার পড়লে আপনি কপি করে নিয়ে আসেন দরকার পড়লে আপনি মানে কোনো জায়গা থেকে নিউজ নিয়ে আসেন যে এভাবেই করবেন কি ডগস ভাইরাল ভাইরাল নিউজ ভাইরাল নিউজ অথবা ভাইরাল ইনফেকশান হ্যাঁ ভাইরাল ইনফেকশান দিয়ে একটা কোভিড ইনফেকশান দিচ্ছে কে জানে আপনি টুলে ক্লিক করবেন ক্লিক ক্লিক করার পর এখানে এনি টাইম দেবে এনি টাইম দেওয়ার পরে আপনি বলে পাঁচ মিনিট পাঁচ এক ঘন্টার মধ্যে কোনো কিছু আছে কিনা নিউজ হ্যাঁ হাউ টু ট্রিট হ্যাঁ মিউকেস ইনফেকশান রানিং নোজ এখান থেকে কিছু দেবে টু সাইডস রিভিল দ্য পোর্টাল স্ট্রাকচার অফ দ্য এখানে ঢুকে আপনি একটা টেক্সট নিয়ে আসবেন দেখেন এইখান থেকে জাস্ট এরকম আপনি পড়বেন পড়ে আপনি আপনি যেহেতু আপনার নিশ আপনি বুঝবেন ওর ভিডিও ক্যামেরা এটা পুরো নিউজ নিউজ দেখি পাঁচটা ওয়ার্ডের জিনিসগুলো আসছে নিউজ যে সাইড ইজ লুক টু দ্য ইনফেকশন প্রসেস ই ব্লু ওয়াটার ভেটার্স আপনি এখান থেকে কিছু ডগ গুড নিউজ ওয়ার্ড টেস্ট দ্য ভ্যাকসিন ক্যাচ ডগস এখান থেকে আপনি ওয়ার্ডস নিয়ে আসবেন ওয়ার্ডস নিয়ে জাস্ট কমেন্ট করে দেবেন এটা আপনার স্প্যাম হবে না যদি মনে হয় যে না আরেকজন একটা কপি কেন করবো তো আপনি ওটাকে আপনাকে ইয়ারকে দিয়ে দেবেন ইনভার্টেড দিয়ে দেবেন মাইন্ড মাই সেলফ মাই ইনার অ্যান্ড আউটার লাইফ ডিপেন্ড অন দ্য লেবার্স অফ দ্য ম্যান অ্যান্ড ডিপেন্ড অন দ্য এরকম ধরনের একটা ডগ রিলেটেড সময় নিচ্ছে আমার পিছনে যে ধরুন আপনি পড়বেন একটু সময় নেবেন আমি একটু সময় নিতে চাচ্ছি না একটু নিলেন একটু একটা একটা ইয়ে হয়ে গেল দেওয়ার পরে আপনি অ্যাজ এ ইয়ে আপনি এখানে দিয়ে দিলেন পার্টনারশিপ দিতে হবে ভাইরাল ইনফেকশান লিখে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি যেন অনেকে কনফিউজ না হয়ে যায় যারা এখন গ্রুপে আছে জানে না এটা ভিডিও হচ্ছে তো আপনি এটা এটা জাস্ট এদের জন্য লিখা আচ্ছা আপনি এরকম একটা ভালো কমেন্ট আপনি নিজে করবেন অথবা ওই রিলেটেড আপনি এমনি করবেন মানুষ এসে এসে আপনার যদি পারে এত ভালো কমেন্ট করতেছে এত ভালো ইয়ে বলতেছে কিউট ডগ লাভার্স ওর সামথিং এই টাইপের যাই তাকে আমি একটা তাকে একটা লাইক দিয়ে দিই আচ্ছা ডিলিট করে দিই এরকম আপনি আপনার ইয়েতে পেজে আনতে থাকবেন ওকে লম্বা হয়ে যাচ্ছে আমি একটু আরও শর্ট করছি লাইক অ্যান্ড রিপ্লাই টু দ্য কমেন্টস উইথ ইন দোজ পেজেস আচ্ছা আপনার আপনার ডিউটি হচ্ছে যে অন্যান্য যে অ্যাক্টিভ গ্রুপ আছে অ্যাক্টিভ গ্রুপে আপনার পেজ নিয়ে ঢুকে পড়বেন আগেই বলেছি তো অ্যাক্টিভ পেজে গিয়ে আপনি অন্যদের কমেন্টে লাইক দিলেও দিলেন না শুধু কমেন্ট যেখানে কমেন্ট করা জরুরি সেখানে কমেন্ট করুন কোনো প্রোডাক্ট বা কোনো কিছু আপনি ওখানে আপনি রেকমেন্ড করবেন না ঠিক আছে ওইখানে কোনো কিছু করবেন না স্প্যাম করবেন না আপনাকে বের করে দেবেন আর বলে অনেকে বলতে পারেন যে আমাকে তো ভাই অ্যাকসেপ্ট করে না অন্যান্য ইয়েতে অ্যাকসেপ্ট করতেছে না নতুন হয়তো আপনি আপনার এখানে কোনো পোস্ট নাই এর জন্য আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না আপনি আপনার গ্রুপকে অ্যাক্টিভ করতে থাকেন বেশি বেশি কন্টেন্ট দিতে থাকেন আর পেজের মধ্যে বেশি বেশি কন্টেন্ট দিতে থাকেন খুব সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট দিতে থাকেন কন্টেন্ট আইডিয়া পাবেন ইনস্টাগ্রামে এবং পিন্টারেস্টে ওকে আর কীভাবে কন্টেন্ট বানাবেন কীভাবে এর মধ্যে কোড দেবেন এগুলো আমি ইনস্টাগ্রাম টিউটোরিয়াল করলে হয়তো আমি দেখিয়ে দেবেন ওকে ওকে তো আপনার নিজ বেই যে কন্টেন্টগুলো আছে বিভিন্ন পেজ থেকে আনবেন বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনস্টাগ্রাম থেকে পিন্টারেস্ট থেকে বা নিজে বানাবেন কিছু ভিডিও আছে ওই ভিডিওগুলো একটা ভিডিও ক্রিয়েট করলেন ওগুলোকে আপনি একটা ওগুলোকে ওগুলোকে আপনি পোস্ট করবেন আপনার পেজগুলোতে এবং ওইটাকে ক্রস পোস্টও করতে পারবেন একটা টার এটা এটা ঠিক আছে ও এখানে একটা ট্রিক শেয়ার করেছি অনেকেই বলছেন যে অনেকেই বলছেন যে আমার ব্যান্ড খাচ্ছি আমি ফেসবুক আমায় ব্যান্ড করে দিচ্ছি আপনার যে ব্র্যান্ডটা আছে ব্র্যান্ড নেম ধরেন আপনার একটা ধরেন আমি আমি আমার একটা ব্র্যান্ড আছে ধরেন নার্স শার্ট নার্সের শার্ট সো নার্স শার্ট জাফি আমার নাম সহ দিয়ে দিলাম তখন এটা ফেক মনে হচ্ছে না মনে হচ্ছে যে আমি আসলে এটা একটা কোম্পানিতে জব করতেছি তার জন্য আমার একটা দ্বিতীয় প্রোফাইল হ্যাঁ তো ওইটা আসলে ফেসবুক এফেক্ট করে না আমি দেখিনি আমার কোনো টিস্পিং বলেন মটি বলেন কোনো 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 কলিগকে দেখি নাই তার অ্যাকাউন্টকে ব্যান করে ফেলছে সো আপনি চাইলে এভাবে ইউজ করতে পারেন গ্রো ইউ গ্রুপ ওকে ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভ গ্রুপ অন ফেসবুক ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট 
কেন খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায় চলে আসছে এখন গিভ ইট এ কমিউনিটি ফ্রেন্ডলি ল্যাঙ্গুয়েজ এমন কেউ একটা কমিউনিটি ফ্রেন্ডলি নাম থাকবে আপনার নিশ্চয় যে ডুগ গড ডগ গুডস এই সেই এটা না এমন একটা নাম দেবেন যে মানুষ এসে এখানে নিজেদেরকে মেম্বার করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে এবং মনে করে যে এখানে আসলে আমার পোস্টগুলো করা উচিত এবং মানুষকে খুব বেশি 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 এনকারেজ করবেন যে পোস্ট ইউর পোস্ট ইউর ডগস ফডো পোস্ট ইউর এই সেই মানে ইচ্ছা মতো কোয়েশ্চেন করলে যারা অ্যান্সার আসে আপনি ফার্স্টে ফার্স্টে নিজের কিছু করতে হবে পরে মানুষ ট্রাই করতে থাকবে ওকে তো এই টাইপের নাম হবে ডগ লাভার্স ইউনিটি তারপরে গেমিং ই কমার্স কমিউনিটি এই টাইপের গেমিং নিয়ে যদি হয় ডগ নিয়ে হলে এটা তারপরে ধরেন কাস্টম ফ্যামিলি মার্চ অ্যাঙ্গার শুধু কাস্টম আপনারা কাস্টম ফ্যামিলি মার্চ ইউজ মানে টি শার্ট সেল করতেছেন তো আপনার নামটা এমন হবে তারপরে আপনার আপনার যদি ওই রিস রিলেটেড মানুষ যদি আপনাকে ফ্রেন্ড বানায় তাদেরকে আপনি গ্রুপে অ্যাড করেন কোনো সমস্যা নেই কারণ সে আনলাইক ডিসলাইক করবে না কারণ সে আমাকে যদি খুব ভালো একটা ডিজিটাল মার্কেটিং একটা কোনো গ্রুপে কেউ অ্যাড করে দেয় আমি সেটা দেখব যে আসলে ভালো কি না হ্যাঁ আমার ভালো লাগবে সেটা হ্যাঁ কিন্তু গ্রুপে অলরেডি আপনার কাভার ফটো অ্যান্ড ইমেজ সব কিছু রেডি থাকতে হবে ওকে এবং কাভার ফটোটা হবে হচ্ছে এই সাইজে এত পিক্সেল বা এত পিক্সেল এবং রেশিওটা হবে হচ্ছে এইটা ওকে কনসেস দি পোস্ট নিউ ইন ইন্টারেস্ট ইন কোর্স কি পড়ে আমি ব্যাক ওকে 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 আপনি সব সময় কিন্তু আমার গ্রুপে কিভাবে আমি এনগেজমেন্ট আনি ইয়েস কমেন্ট করেন ওকে কমেন্ট করেন দেখবেন যে এটা অনেকেই অলরেডি এটাকে এটাকে মানে মানুষ মানুষ প্র্যাকটিস হিসেবে নিচ্ছে বাংলাদেশে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমার বাংলাদেশ ভিডিও মার্কেটের গ্রুপে অনেক করতাম আমি তো ওইটা এখানেও করছি এখন এবং এটাকে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই এটাকে হেল্পফুল হিসেবে নিয়েছে এবং করছে কারণ কি এটা ফেসবুক অ্যালগোরিদমে এটা ফেসবুক বাধ্য হয় এটাকে রিচ দেওয়ার জন্য দশজন কমেন্ট করলে এমন আরও দশজনের কাছে এটা পৌঁছে যায় যে দশজনের কাছে আসলে এই পোস্টটা যাওয়ার কথা ছিল না সো ওইভাবে এটা কাজ করে ওকে নিউ এবং ইকো ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট লাগবেই আপনি কন্টেন্ট চুজিংয়ে কতটা এক্সপার্ট সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি আসলে কতগুলো ইউনিট সেল করবেন কথাটা আবার বলি আপনি কন্টেন্ট চুজিংয়ে কতটা এক্সপার্ট কত ইন্টারেস্টিং কন্টেন্ট আপনি চুজ করতে পারেন বের করে নিয়ে আসতে পারেন পুরো ইন্টারনেট জগৎ আপনার জন্য ফ্রি আছে আপনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান তো ইমেজের জন্য আসলে অনেক অনেক কিছু আছে জাস্ট গুগলটাই ইউজ করেন তো ওইখান থেকে আপনি আপনি সবচেয়ে বেস্ট কন্টেন্ট যে নিয়ে আসতে পারবে তারই আসলে সেলটা ডিপেন্ড করে তার সেটার উপরে কনসিডার আপলোডিং ভাইরাল ভিডিওস টু ইউর পেজ টু শেয়ার হ্যাঁ ভিডিওস আপনার নাই হতে পারে ভাইরাল ভিডিওস অন্য হতে পারে আপনি ক্রেডিট দিয়ে দেন আপনি কয়েকটা ভিডিওকে ভেঙে চুরে একটা ভিডিও বানান ভিডিও মেনে বানিয়ে এটা এখন আপনার ভালো নার্সের একটা ইমোশনাল ভিডিও হতে পারে ডগের ভিডিও হতে পারে ক্যাটের ভিডিও হতে পারে বাইকের খুব সুন্দর সুন্দর ভাই বাইকের ভিডিও হতে পারে তো যেই নিস আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে খুব কিউট কিউট অনেক চরম চরম ভিডিও আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে আসেন ওকে ইউটিউব থেকে হাত দিতে আপনার ভয় লাগে ইউটিউবে হাত দিয়ে না আপনি ডেলি মোশনে যান ওরা আপনাকে কিছু বলবে না ইউটিউবের মতো এতটা করা না তো আপনি দরকার নেই আপনি রেডিতে যান আপনি রেডিতে যে সাব রেডিট খোঁজেন নার্স দেখবেন নার্সের অনেক কিছু আছে কেন নাই দেখেন তো আপনি জাস্ট রেডিট ডট আমি সারাদিন গুগল ইউজ করি নার্স দেখেন তো সাব রেডিট আছে কি না কি নাই এখানে আপনি যদি এখানে যান বা এখানে ইনফরমেশন এন্টারটেনমেন্ট কি নেই তো এখানে বাইরে কত পোস্ট আছে না হট যেটা হট হটটা নেবেন আপনি অলওয়েজ ওটা নিয়ে নেওয়া ওটা নিয়ে আপনি ফেসবুকে আপনার ফেসবুকে ইউজ করেন আপনি ইনস্টাগ্রামে ইউজ করেন আপনি প্রিন্টারেস্টে ইউজ করেন আমার নেটটা স্লো শো করছে কারণ হচ্ছে যে আমার এখানে ইয়ে চলছে হটটা যায় আমার এখানে লাইভ স্ট্রিম চলছে আমার একটা না একাধিক লাইভ স্ট্রিম চলছে তো দ্যাটস ওয়াই আপনারা একটু স্লো পাচ্ছেন এখান থেকে নেন না ইয়ে দ্যাট হ্যাপেন ফ্রাইডে অন পেশেন্স কোডেড এ দেখেন ওয়াজ ফোর ফোর হান্ড্রেড পাউন্ড ইট ওয়াজ নট ফ্রিডি বাট আই ফিল এটা যদি আপনি মানে আপনার আপনার পেজে পেজে দেন পেজে দিয়ে বলেন যে ক্রেডিট গোজ টু সিপিআর অন অপশন প্লে পেশেন্ট এই যে ক্রেডিট দেবেন এভাবে নার্স ক্রেডিট এটা দিয়ে আপনি একটা পোস্ট দিয়ে দিলেন দেখবেন অনেকে এঙ্গেজ করতেছে কেন কী হয়েছে এই সেই এঙ্গেজ করতে পারেন এইভাবে এইভাবে আসে না অনেক 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 ওটা মাই জিমেন স্টার্ট করছি ভাই সার্চ করতে হবে সার্চ করতে হবে সার্চ করতে হবে এত সতেরো হাজার মেম্বার সতেরো সতেরো জন অনলাইনে আসে এগুলো আপনার বায়ার আপনি যদি নার্স নিসে কাজ করে থাকেন এগুলো আপনার বায়ার এখানে আবার ডিরেক্ট এসে পোস্ট করবেন না কিন্তু একদম খেয়ে দিবে তারপর জয়েন করতে পারবেন আপনি রেডিটে জয়েন জয়েন করার কোনো বিষয় নয় তারপর নিউ কন্টেন্ট পাবেন এখানে কন্টেন্টের আইডিয়ার অভাব নেই নাইট শিফট ব্রেকফিট ব্রেকফাস্ট আইডিয়া দিচ্ছে নাইট শিফটে ব্রেকফাস্ট আইডিয়া দিয়ে দিল এটা তার পোস্ট হতে পারে না হোয়াট ইউ নাইটস
পোস্ট করে যখন মানুষ মানুষ কমেন্ট ওপেন করলো আপনার পেজ আপনার পোস্টটা কি হয় আস্তে আস্তে নিচে চলে যায় না যে যেটা কম অ্যাক্টিভ দেখেন তো মানে সবচেয়ে কম অ্যাক্টিভ যেটা সতেরো ঘন্টা আগে দেখে এটা এই জায়গায় আসছে এখন মানে রিসেন্টলি যেটাতে কমেন্ট করেছে গ্রুপে এটা সবচেয়ে উপরে থাকে এটা কি জানেন রিসেন্ট কমেন্ট করেছে মাত্র এগারো মিনিট আগে করেছে এর আগে যদি কোনো একটা দশ মিনিট আগে পড়তো তাহলে এটা এটার উপরে থাকতো ওকে তাহলে আপনি কি করবেন আপনার ওই পেজটা দিয়ে আপনি একটা কমেন্ট করে দেবেন তাহলে আপনার একটা আবার উপরে চলে আসবে কিন্তু স্প্যাম করা যাবে না বারবার ঠিক আছে ট্রিক আবার কিছুক্ষণ নেমে গেলে আবার একটা পোস্ট করে উঠাই দিলেন উঠাই দিলে কি হয় এটা টপে থাকলো এবং মানুষ আপনার এটাতে এঙ্গেজ থাকলো এঙ্গেজ থাকলে কি হবে আপনার পেজগুলোতে আসতেছে আপনার গ্রুপে আসতেছে আর মানে ওই তিনটা পেজ বা চারটা পেজ বা পাঁচটা পেজ হচ্ছে আপনার রক্ষা কবজ ওগুলো ধরে ধরে মানুষকে নিয়ে আসবে হচ্ছে আপনার পেজের লাইক বাড়াবে এবং ওই পেজগুলো আবার প্রমোট করবে হচ্ছে আপনার গ্রুপকে আপনারা জানেন যে গ্রুপ এবং পেজকে ইন্টিগ্রেট করা যায় একটাতে একটার সাথে আরেকটাকে অ্যাটাচ করা যায় প্রমোট করবে একটা আরেকটাকে প্রমোট করবে এটা ক্রস পোস্ট করবেন অনেক কিছু ব্যাপার আছে প্রমোট পেজ আচ্ছা অনেক আলাপ অনেক আলোচনা সরি বেশি কথা হয়ে যাচ্ছে আমি এখানে বিড়বিড় করে কিছু বলে যাব যারা যারা মাথায় আছে তারা ঠিকই বের করে দিতে পারবেন গিভ ইউর পেজ ইউ ইউনিক অ্যান্ড অথেন্টিক নেম রিলেটেড টু নিস আচ্ছা ওই যে নিস রিলেটেড আপনার নাম পেজের নাম থাকবে জানেন এবং বলছি যে কিওয়ার্ড রিলেটেড হবে এখানে এগুলো বলি নাই আমি বিকজ এগুলো ইন্টারন্যাশনাল ওরা এত এত ইনফরমেশন দরকার নেই আপনাদেরকে যত পরিমাণ ইনফরমেশন দিচ্ছি ওদেরকে কিন্তু এত ইনফরমেশন দিব না তাই না তো কিপ ইউর অডিয়েন্স এন্টারটেন উইথ ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন এন্টারটেন করে রাখবেন এবং ইন্টারেস্টিং ইয়ে করবেন কোয়েশ্চেন করবেন মজার মজার এঙ্গেজ রাখেন মানুষ মজা পেলে বারবার আসবে কি পোস্টিং কন্টেন্ট দ্যাট রেজাল্ট ইন অডিয়েন্স লাইকিং কমেন্টিং শেয়ারিং এটা ভেরি মাছ ইম্পর্টেন্ট এমন কন্টেন্ট দেবে যে মানুষ লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে যেটা হচ্ছে একটু আগে যেটা দিলাম যে নাই শিফট হয়ে গেলে তুমি কী করো তো এই টাইপের একদম একদম তার নিস রিলেটেড কথাবার্তা তার একদম তার লাইফে ঢুকে গেছেন ক্রিয়েটিভ কনসেন্টেটের কন্টেন্ট এখানে বলছি যে আপনার নিস কখন খায় কখন ঘুমায় কখন ইয়ে করে তো আমি ধরে নিলাম যে আটটার দিকে তারা ব্রেকফাস্ট করে আটটার দিকে পোস্ট করেন তাদের লাঞ্চের আগে বারোটার দিকে তাদের মানে ইএসটি টাইম হ্যাঁ ইস্টার্ন স্ট্যান্ডার্ড টাইমে আপনি গিয়ে করেন ইউএসএ যদি আপনার টার্গেট মার্কেট থেকে ইউএসএ আপনি দেখেন ঢাকা টাইম কীভাবে দেখতে হয় জানেন না ঢাকা ঢাকা টাইম টু ইউএসএ টাইম এভাবে দেখবেন দেখে নেবেন যে কোনটা টাইম কত ঢাকা ইজ টেন আওয়ার্স এহেড আমরা আগে আসি তাহলে আমরা এখন দশ ঘন্টা আগে আসি এখন ইউএসএ দশ ঘন্টা ব্যাক মাইনাস করে দেন দশ ঘন্টা মাইনাস করে দিন এখন আমার এখানে বাজে পাঁচ সাড়ে পাঁচটা ধরে নিলাম ওখানে রাত সাড়ে তিনটা বাজে এইভাবে আপনি বুঝে নেবেন তাই এখন আর পোস্ট করে এখন লাভ নেই রাত্রে সাড়ে তিনটা বাজে এখন আমি কেন পোস্ট করবো তাই না ওকে সাড়ে তিনটা দশ ঘন্টা সাড়ে তিনটা না আরো আরো বেশি সাড়ে সাতটা দশ ঘন্টা তো আমি আমি চোদ্দ ঘন্টা হিসেবে করে ফেলছি দশ ঘন্টা তাহলে সকাল সাড়ে সাতটা বাজে সকাল সাড়ে সাতটা তো সাড়ে 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 সাতটা ওইখানে বাজে একটু পরে আর আধা ঘন্টা পরে খুব গুড টাইম ধরেন আমাদের ছটা দিয়ে ভেরি গুড টাইম তারা উঠে এটা দেখতে পারবে ওদের তাদের হিসাব করে করে তাদের লাঞ্চ বলেন তাদের বিকেলবেলা বলেন তাদের রাত্রেবেলা ডিনারে যাওয়ার আগে বা ডিনারে যাওয়ার থেকে পরে বেড টাইমে মানুষ একটা তাদের স্মার্টফোন তারা তারা চেক করবেই তো ওইটা বুঝে বুঝে আপনি আপনি ওইখানে পোস্ট করবেন একটা সময় আপনি ইনসাইট পাবেন ইনসাইট পেলে দেখে দেখে দিতে পারবেন যে আসলে কম বেশি কি ইনসাইট তো বুঝেন রাইট যে ইনসাইট যে থাকে ইনসাইট আপনি বুঝতে পারবেন যে কম বেশি কোথায় কখন কি কন্টেন্ট যাচ্ছে কি হচ্ছে যেমন দেখেন যে আমাদের লাস্ট আটাইশ দিনে হচ্ছে একান্ন হাজারের উপরে হচ্ছে পোস্ট কমেন্ট রিয়াকশান হয়েছে আর হঠাৎ করে গ্রুপ অ্যাক্টিভ করে দেওয়ার পরে পাঁচ তারিখ পরে পাঁচ তারিখ থেকে এই দেখেন গ্রুপের অ্যাক্টিভিটি কী হয়েছে টোটাল মেম্বার বেড়বে বেড়েছে তারপর অ্যাক্টিভিটি আমরা ডিক্লাইন করেছি ব্লক করেছি হ্যাঁ কিন্তু অ্যাক্টিভ সুপার অ্যাক্টিভ ব্লকও করি আমরা কিন্তু সব অ্যাকসেপ্ট করি না সবাইকে আর এগুলোকে অ্যাপ্রুভ করা হয়েছে এবং আরও ইনসাইট আমাদের প্রাইভেসির জন্য আমরা ইনসাইটগুলো দেখাচ্ছি না হ্যাঁ তাহলে আমরা মানে বোঝা যাবে যে কখন পোস্ট করলে বেস্ট ওই এর জন্য আমি দেখাচ্ছি না ওকে যে কখন পোস্ট করলে আমরা সবচেয়ে বেশি কন ইয়ে পাই মানুষকে মানে এঙ্গেজ পাই ওকে ইনক্লুড পেজ ইউ আর এল উইথ ইন ইউ প্রোফাইল বায়ো ইন অর্ডার টু কিপ ট্র্যাক আপনার প্রোফাইলের বায়োর মধ্যে আপনার পেজ সব কিছু সব জায়গায় বায়ো আছে সব সোশ্যাল মিডিয়া জানে যে মানুষ এখানে প্রমোট করতে আসছে তার একটা বিজনেস আছে তো ওইখানে আপনি বায়োতে আপনি দিয়ে দেবেন আপনার আপনার ইউ আর এল লিঙ্ক পেজ লিঙ্ক দিয়ে দেবেন প্রোফাইল প্রোফাইলের যে আপনার প্রোফাইলের বায়োর মধ্যে তো মানে আপনার পার্সোনাল প্রোফাইলের বায়োর মধ্যে দেবেন অনেকেই দ
কোন মানে ভিডিওটা কোন পিকচারটা কোন পোস্টটা সবচেয়ে বেশি এনগেজমেন্ট হয়েছে কেন হয়েছে এগুলো আপনার বসে বসে পড়তে হবে বুঝতে হবে যে না ও আচ্ছা 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 এটাতে তারা ধরা খায় ও আচ্ছা আচ্ছা এটার জন্য তারা এত দেখতেই পাচ্ছেন তাই না আমি তো জানি যে যে প্রথমেই বলে নিলাম যে কিসে ভিউ বেশি আসবে হ্যাঁ যে আমার তো এই ধরনের থামনেল দেওয়ার কথা ছিল না আমার কিন্তু আমি কেন দিয়েছি জানেন এই যে আজকে দেখেন এই যে এই জন্য এর জন্য এই পর্যন্ত আপনাদেরকে নিয়ে আসছে হ্যাঁ কী সো এগুলো আপনার মাথায় রাখবেন ওকে ক্রস পোস্ট এক পেজ থেকে আরেক পেজে আপনার যদি একাধিক পেজ থাকে একটা পেজ থেকে ক্রস পোস্ট করা যায় বিভিন্ন পেজে ইয়ে দেওয়া যায় পোস্ট দেওয়া যায় এটা ফেসবুক জানে আচ্ছা ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এটা দেখেন অনেক পেজের উপরে ফেসবুক নারাজ হয়ে যায় কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট কিছুই করে না শুধু ফ্রিতে প্রমোট করে আর অথবা অথবা আপনি কোনো স্প্যাম করলেন আপনার উপরে খুব নারাজ হয়ে গেল এবং আপনার রিচ ছিল প্রতিদিন একটা পোস্ট করলে পাঁচ হাজার মানুষের কাছে পৌঁছে যায় বা পাঁচ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় হঠাৎ করে সেটা তারা এটাকে জিরো করে দেয় আর মানুষ কোনো পোস্ট দেখতে পায় না তাদের হাতে সব কিছু সো ওরা জিরো করে দিচ্ছে এখন আপনি তো পুরো ধরা এর জন্য আপনার তিনটা পেজ লাগবে যেন আপনি ধরা না খান এবং একটা যদি মরে গেল তিনটার মধ্যে সমস্যা নেই আরও একটা খুলেন ওই বাকি দুইটা দিয়ে অন্যটাকে প্রমোট করেন ওদের পোস্ট বারবার শেয়ার করেন ওই পেজ থেকে বারবার শেয়ার করেন তো হয়ে গেল আপনার আপনার হয়ে গেল না তো কখনো হাল ছাড়বেন না আর জাকারবার্গের সিস্টেমটা এরকম তো এখন তো সব পেজকে তারা ডাউন করে দিচ্ছে কিন্তু আপনার গ্রুপকে সে কখনোই করতে পারবে না গ্রুপ গ্রুপ ইজ ইউর ডিফেন্ডার আমি একটু আগে দেখেছিলাম যে আমার গ্রুপের অ্যাক্টিভিটি ছিল না একটা সময় আমি আমি নিজেই অ্যাক্টিভ ছিলাম না তো হঠাৎ করে আসছি আর হঠাৎ করে এই অবস্থা হয়ে গেছে গ্রুপের কন্ট্রোল আমার হাতে আর পেজের কন্ট্রোল হচ্ছে জাকারবার্গের হাতে বিকজ এখানে সবাই নিউজ রিলেটেড আমাদের কি মার্কেটিং রিলেটেড সবাই আছে আমি একটা পোস্ট করলে সব ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং ঝাঁপাতে দিবে না কেন দিবে না সে চাইবে যেন আমি কম রিচ পাই কারণ আমি আমি ইনঅ্যাক্টিভ ছিলাম তার অ্যালগোরিজমটাই এরকম সেইভাবেই সেট করে রাখছে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করছি কমেন্ট ওকে ইফ ইউ সি মাই পোস্ট এখন এই দেখেন এঙ্গেজমেন্ট হবে মানে এর বাপে হবে এঙ্গেজমেন্ট সেও বলে দিচ্ছে হ্যালুইন লিখেন তাহলে এমন হবে এখন সে তো আমার আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আউ ওয়ার্ক ব্যাডমেন্ট এবং যারা আমার হেইটারও তারাও এই ধরনের এই ধরনের ট্যাকটিসটা এখন ফলো করতেছে কেন ফলো করতেছে কারণ এটা কাজ করে তো বুঝতে পারছেন এখানে হ্যাভ কন্ট্রোল ওভার ইউর পেজ বিচ আর রিচ বাট ইউ ক্যান হ্যাভ ইন ইউর গ্রুপ আপনি কন্ট্রোল করতে দেয় তারপর কি মানে ওদেরকে যতটুকু বলা যায় বাট আপনাকে আমি একটু এক্সাম্পল হিসেবে দেখ সহ দেখিয়ে দিলাম পোস্টিং ট্রিক ও আচ্ছা আচ্ছা অভাব নাই কথার ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে গেছে আমি ইউজ প্রোফাইল তো প্রোফাইল ইউজ করতে পারেন কিন্তু ও এগুলো অলরেডি বলছি কিন্তু কিছু কিছু বলে দিই এমন একটা ট্যাগ বানাবেন যেটা হচ্ছে আপনার জন্য ইউনিক জুয়ে এই যে জাফি জুয়েলারি এখানে ক্লিক করার পরে ওয়ার্ল্ডের অন্য কিছু আসবে না শুধু আমার জুয়েলারি আমার কারণ আমি আমার পেজে পোস্ট করার সময় এই ট্যাগটা আমি বসিয়ে দিয়েছিলাম কথা বুঝতে পেরেছেন আবার বলি আমি আমার পেজে যখন পিকচার বা ইমেজ দিচ্ছি বা আমার গ্রুপে আমার গ্রুপটা পাবলিক করে রাখলাম এরকম বা মানুষ মানে সার্চ মানে ট্যাগে ক্লিক করলেই যেখানেই ট্যাগটা হবে ক্লিক করলেই আমি আমার পেজের পোস্টগুলো দেখতে পারবো যখনই আপনি প্রোডাক্ট বা পেজের যখনই আপনি পোস্ট করবেন আপনার ইউনিক একটা ট্যাগ থাকবে যে ট্যাগটা ওয়ার্ল্ডে অন্য কেউ ইউজ করতেছেন যেমন জাফি জুয়েলারি নাই সম্ভবত তো আপনি এমন একটা ট্যাগ বানায় রাখবেন সেটা কী করবেন জানেন যখন অন্যান্য ফেসবুক গ্রুপে থাকবেন অন্য পেজের কমেন্ট করতে যাবেন আপনার কমেন্টের পরে আপনি একটা ট্যাগ দিয়ে দেবেন শেষ ওটা কিন্তু স্প্যাম না ট্যাগটা জাফি জুয়েলারি কী করবে এটা ক্লিক করার সাথে সাথে তার ফেসবুক প্রোফাইলে আপনার প্রোফাইলে যত প্রোডাক্ট বা যতবার এগুলো ইউজ করে সব দেখতে পাবে সে সে যদি একটা প্রোডাক্ট দেখে ভালো লেগে যায় ওখানে হুট করে দিয়ে টিপ দিয়ে হুট করে কিনে ফেলবে আপনি কমেন্ট করলেন আপনি কিন্তু মার্কেটিং করতেছেন লিঙ্ক দেওয়া তো ভাই স্প্যামিং কিন্তু আপনার ট্যাগ দেওয়া তো স্প্যামিং না সো আপনি এটা দিয়ে দেবেন খুব চমৎকার একটি মানে প্রো একটা ট্রিক তাই না ওকে আবার দিব অলওয়েজ ট্রাই ডিবি অ্যাজ ইনফরমেটেড পসিবল যেটা বললাম ইনফরমেশন দেন বলে দিছে এবং দেখবেন কোথায় ইনফরমেশন ল্যাক আছে কেউ মানে ইনফরমেশন ঠিক মতো দেওয়া হয়নি আপনি ওইখানে পূরণ করে দেন আপনাকে সবাই লাইক করবে এবং ফোর্থ হচ্ছে আপনার নিশের মোস্ট ইউজড যে ইয়ে আছে ট্যাগ ওগুলো যেমন ওয়ার্ল্ডে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে লাভ হ্যাপি কিউট ফ্যাশন বিউটিফুল এগুলো আপনি অ্যাড করে দেন কারণ আমাদের ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি ক্লদিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে এগুলো যায় হ্যাঁ সো আপনি এগুলোকে ট্যাগ হিসেবে ইউজ করবেন কিন্তু এ রিলেভেন্ট ট্যাগ ইউজ করবেন না উল্টাপাল্টা দরকার নেই বাট কামের কয়েকটা ভাই কাজের জিনিসপত্র যেগুলো আছে এগুলো মানে আমার কাজে আসে এগুলো দেবেন ওকে
পাবলিক কিছু ইন্টারেক্ট করে ইন্টারেক্ট কি নিজেকে ইনভলভ করে কেমন ওই যে কমেন্ট করতে বলি তারপরে বা এমন বলতে একটা পেজে কমেন্ট করলাম যে ট্যাগ ইউর ফ্রেন্ড ট্যাগ ইউর ফ্রেন্ড হু লুকস লাইক চাইনিজ এমন কিছু আপনার ফ্রেন্ড আছে না যে চাইনিজের মধ্যে দেখা যায় ট্যাগ ইউর ফ্রেন্ড হু হ্যাজ ওকে মেল ফ্রেন্ড তোমার এমন কোনো মেল ফ্রেন্ডকে তুমি ট্যাগ করো যা যার 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 আচরণ ইয়ের মতো মেয়েদের মতো তা আপ ট্যাগ করে দিল বা এরকম মজা করার জন্য তারপরে ধরেন একটা আইফোনের ছবি দিয়ে বললেন যে তোমার তুমি কার থেকে একটা গিফট চাও ট্যাগ ট্যাগ করো তাকে যাও তো ইচ্ছা মতো ট্যাগ করা স্টার্ট করবে ইচ্ছা মতো সো ওইটাই ইন্টারনেট আপনি এই ধরনের ডগ ডগের ছবি দিলেন তারপরে যে তারপরে লিখবেন যে হু ওয়ান্ট টু অ্যাডপ্টেড অথবা হু ওয়ান্ট দিস ডগ হ্যাঁ বা কে কার ইচ্ছা হয় এই ডগটা নিয়ে হাঁটতে ওয়াক ফর গো ফর আ ওয়াক উইথ দিস ডগ তো এইটা ইচ্ছা মতো বা মি মি অনেকেই বলবে যে আমি 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 এই লাস্টলি হচ্ছে যে কাস্টম অডিয়েন্স বানিয়ে নেবেন ফেসবুক আপনি আপনি এখানে লিখবেন যে গুগল গুগল লিখবেন যে ফেসবুক অ্যাডস ম্যানেজার অ্যাডস ম্যানেজার লিখে যাবেন যে কাস্টমার অডিয়েন্স বানিয়ে নেবেন এখানে আপনি ইজি খুব কাস্টমার অডিয়েন্স বানানোটা খুবই ইজি কাস্টমার অডিয়েন্স বানিয়ে নিলে আপনার ওইখানে লিঙ্ক হিসেবে আপনার আপনার স্টোরের লিঙ্কটা দিবেন দিয়ে কাস্টমার অডিয়েন্স বানাবেন যত মানুষ আপনার স্টোরে যাবে সব আপনার সেফ থাকবে একটা সময় যখন আপনি ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজ করবেন অ্যাডভার্টাইজ করলে আপনার এই কাস্টম অডিয়েন্সটাই আপনি লুক অ্যালাইক করে মানে বিনা খরচে আপনি একটা বড় অ্যামাউন্টের লোকজন পাবেন যারা লাস্ট ওয়ান এইটি ডেজ সর্বোচ্চ মানে সিলেক্ট করবেন ওয়ান এইটি ডেজ যারা এর মধ্যে ছিল তাদেরকে লুক অ্যালাইক করে আপনি খুব সহজেই পেড অ্যাডে উইন করে নিয়ে আসতে পারবেন কারণ আপনি তো অলরেডি ডাটা পেয়ে গেছেন আপনার ডাটা টেস্টিংয়ের জন্য এক্সট্রা টু হান্ড্রেড বা থ্রি হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার স্পেন্ড করা লাগবে না ওকে সেক্ষেত্রে আপনি একটু রিসার্চ করে নিতে হবে কাস্টমার হাউ টু ক্রিয়েট কাস্টম অডিয়েন্স হ্যাঁ হাউ টু ক্রিয়েট কাস্টম অডিয়েন্স কাস্টম অডিয়েন্স অথবা আপনার কাছে যদি আমার প্রফিটই সেই ইয়েটা থাকে প্রফিটই থাকে ওখানে ভিডিও থাকে আগে সেখানে আমি দেখিয়ে দিয়েছি কীভাবে কাস্টম অডিয়েন্স করে আর নেক্সট কোনো ভিডিওতে আমি হয়তো ট্রাই করব ওটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ওকে আর আপনি আপনি যদি চান যে হাউ টু ক্রিয়েট কাস্টম অডিয়েন্স জানতে অবশ্যই এখানে আছে কাস্টম অডিয়েন্স হ্যাঁ হাউ টু ক্রিয়েট ফেসবুক অবশ্যই এখানে আপনার ইনফরমেশান আছে হ্যাঁ ইজি ওকে এই এটা করে রাখবেন আপনার 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 মানে প্রোফাইলে যেন যতজন আসবে যদি প্রোফাইল লিঙ্ক দিয়ে না করেন ইকুয়াল লিঙ্ক দিয়ে না করেন তাহলে পিকজেল থাকবে সিম্পলি পিকজেলটা আপনি আপনার স্টোরের পিকজেল হিসেবে বসিয়ে দেবেন হয়ে গেল মানে যারা টেকনিক্যাল বিষয়টা বুঝতে পারছেন তারা তো ভালোই যারা বুঝতে পারেননি প্লিজ গ্রুপে পোস্ট করেন যারা বুঝতে পেরেছেন তারা প্লিজ অ্যান্সার করে দেন ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অনেক অনেক ইনফরমেশান ছিল এবার যেটা করবেন আপনি এগুলো সব দেখার পরে আপনার মাথা মানে থই থই করতেছে এগুলো কী বললো মাথা এদিক দিয়ে গেছে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে যেটা করবেন ভিডিওটা ভিডিওটা নিয়ে আবার বসেন এবং যেখানে যেখানে যে ট্রিকটা আপনার ভালো লাগছে বা নতুন মনে হয়েছে পুরো জিনিসটাকে একটা লিস্ট করে ফেলেন তারপরে আবার চোখ বলেন বুলালে দেখবেন যে সব কিছু আপনার মাথায় চলে আসছে এবং আপনি ওইভাবে অ্যাকর্ডিংলি কাজ করেন না হলে মাথা থেকে অনেক কিছু বের হয়ে যাবে আমরা কেউই সুপার হিউম্যান না ঠিক আছে বা আমরা কম্পিউটার না আমাদের মাথা থেকে বের হয়ে যাবে একদম একদম স্বাভাবিক এই ভিডিওটা দেখার সময় আমরা অনেক কিছু চিন্তা করেছি তো ওই চিন্তার যখন আমার স্লিপ করেছে ওই সময় আমার মেমোরি থেকে অনেক কিছু চলে গিয়েছে সো আপনি এটাকে একটা লিস্ট করে নেবেন একটা চেক লিস্ট করে নেবেন চেক লিস্ট করে ওই অনুযায়ী কাজ করবেন একটা শিডিউল করে নেবেন শিডিউল করে ওইভাবে কাজ করবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ